ഒരു യാക്കോവായ പള്ളിയിലച്ചൻ്റെ വിഷം ചീറ്റൽ പ്രസംഗമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് വല ഹൈന്ദവ മത നേതാക്കളുമാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോലീസ് കുതിച്ചെത്തുമായിരുന്നു ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് നടത്തി ആ പ്രസംഗം നടത്തിയവർക്കെതിരെ കേസും എടുക്കുമായിരുന്നു ഉടനെ പിടിച്ച് ജയിലിലും ഇടുമായിരുന്നു പക്ഷേ കക്ഷി യാക്കോവായ പള്ളിയിലച്ചനായി പോയി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ആർക്കും ഒരു പരാതിയുമില്ല ഒരു പള്ളിയിലച്ചനോ ഇസ്ലാം മത പ്രഭാഷകർക്കോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിഷം ചീറ്റൽ പ്രസംഗം നടത്തിയാൽ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് വീണ്ടും തെളിയുകയാണ് മനുഷ്യനെ വെട്ടിമുറിക്കുന്ന മതപ്രസംഗം ഒരു വൈദികൻ നടത്തുന്നതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് അമ്മയെ മകളിൽ നിന്നും സഹോദരനെ സ്വന്തം സഹോദരനിൽ നിന്നും ഭാര്യയെ ഭർത്താവിൽ നിന്നുമൊക്കെ വെട്ടിമുറിക്കുന്ന മതപ്രസംഗം ഇത് ഒരേ മതത്തിൽപ്പെട്ട വൈദികർ സ്വത്തിനും പണത്തിനും പള്ളിയുടെ അധികാരത്തിനും വേണ്ടി നടത്തുന്ന ക്രൂരമായ ഇടപെടലാണെന്ന് കൂടി ഓർക്കണം ഒരേ മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പോലും ശാന്തിയും സമാധാനവും കൊടുക്കാതെ കലഹം നടത്തി മനുഷ്യനെ വെട്ടിമാറ്റുന്ന ഈ മതപ്രാസംഗികരെയും വൈദികരെയും നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ചറിയാൻ വൈകിക്കൂടാ യാക്കോബായ വൈദികന്റെ നീചവും മനുഷ്യത്തിരഹിതവുമായ വിഷം ചീറ്റൽ പ്രസംഗം കേൾക്കുക മെത്രാൻ കക്ഷികളായ വൈദികരുമായി ഒരു സഹകരണവും പാടില്ലെന്നും അവന്മാരെ വീട്ടിൽ കയറ്റരുതെന്നും അവൻ ചാകാൻ കിടന്നാൽ പോലും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കരുതെന്നും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം നാം മേടിച്ചു കുടിക്കരുതെന്നും കാരണം അവൻ സാത്താനാണെന്നും പ്രസംഗത്തിൽ യാക്കോബായ പള്ളിയിലച്ചൻ പറയുന്നുണ്ട് അവരുമായി വിവാഹബന്ധം പാടില്ല ചേട്ടനോ അനുജനോ മെത്രാൻ കക്ഷികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പോലും വിണ്ടരുത് അതിനാൽ സ്വന്തമോ ബന്ധമോ ആണെങ്കിൽ പോലും മരിച്ചാൽ വീട്ടിൽ പോകരുത് എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു യാക്കോബായ പള്ളിയിലച്ചന്റെ വിഷം ചീറ്റൽ പ്രസംഗം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ളവർ എവിടെയെല്ലാം മെത്രാൻ കക്ഷികളുടെ കടയോ സ്ഥാപനമോ ഉണ്ടോ എന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് പ്രചരിപ്പിക്കണം ഇതല്ല എന്നതാണ് മെത്രാൻ കക്ഷികളായ ഒരു മനുഷ്യനുമായി യാതൊരു സഹകരണം പാടില്ല അവനെ വീട്ടിൽ കയറ്റരുത് അവനെ വീട്ടിൽ കയറ്റരുത് നാം അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകരുത് അവൻ ചാകാൻ കിടന്നാൽ പോലും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കരുത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും മേടിച്ച് കുടിക്കരുത് കാരണം അത് സാത്താനാണ് എം ആർ എഫിന്റെ ടാറുകൾ നാം വാങ്ങരുതെന്നും പാരഗൺ ചെരുപ്പ് വാങ്ങരുതെന്നും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന പള്ളിയിലച്ചൻ മെത്രാൻ കക്ഷിക്കാർ സാത്താന്റെ ആളുകളാണെന്നും ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മറ്റെല്ലാം സമുദായങ്ങളും ജാതികളും എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഈ മെത്രാൻ കക്ഷിക്കാരെ കഴിഞ്ഞു അവരെയൊക്കെ നാം ബഹുമാനിക്കണം അവരെ പൂജിക്കണം അതുകൊണ്ട് മെത്രാൻ കക്ഷിക്കാരെ സാത്താന്യ ആളുകളാണ് അവരെ അടുത്തു പോലും നമുക്ക് പോകരുത് അങ്ങനെ നാം അവരെ നമ്മിൽ നിന്ന് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളെ പ്രതിഷേധത്തിന് കാര്യമുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് പോലും ഒരു സാധനം വാങ്ങരുത് നാം അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം അല്ലാതെ വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇനി മുതൽ മനോരമ പത്രം വരുത്തരുത് അവരുടെ കലണ്ടർ വാങ്ങരുത് അതുപോലെ തന്നെ എം ആർ എഫിന്റെ ടയറുകൾ ഇനി നമ്മൾ വാങ്ങരുത് അങ്ങനെ നാം പ്രതികരിക്കണം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന ഈ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തുന്ന വൈദികരും മതക്കാരും ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് മതവിദ്വേഷം പുലർത്തുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷം ചീറ്റികളെ പിടിച്ച് അകത്തിടുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത് മതകലാപം ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല രാജ്യദ്രോഹവുമാണ് ഇന്ത്യക്കാർ നാം സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എന്ന ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖ ലംഘനം കൂടിയാണ് ഈ വൈദികർ നടത്തുന്നത് മനോരമ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നും എം ആർ എഫ് ടയർ വാങ്ങരുതെന്നും പറഞ്ഞോളൂ എന്നാൽ മനുഷ്യനെ വെറുക്കണമെന്നും മരിച്ചാൽ പോലും സഹോദരനെ കാണാൻ പോകരുതെന്നും മൃതദേഹത്തെ അനാദരിക്കണമെന്നുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഇവരുടെ മതവൈര്യം എത്ര ക്രൂരമെന്ന് ഓർക്കണം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഇത്തരം ആളുകളൊക്കെ ഒരു ഭാരവും അധികപറ്റുമാണ് മാത്രമല്ല നാട്ടിൽ കലാപമുണ്ടാക്കാനല്ല യേശു പഠിപ്പിച്ചത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വൈദികർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലൈംഗിക സുഖത്തിനും ആറടി പണത്തിനും സ്വത്തിന്റെയും പിറകെ ജീവിക്കുന്ന ഇത്തരക്കാരെ ജനം തിരിച്ചറിയണം ഈ വൈദികൻ പ്രസംഗിച്ച ഭാഷ ഒരു ഹൈന്ദവ മത നേതാവാണ് പ്രസംഗിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് ജയിലിലാകുമായിരുന്നു നാടാകെ വൻ വിമർശനവും വൻ ചർച്ചയുമാകുമായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഭയിലാണ് തമ്മിലടിയെങ്കിലും ഈ വിധം നാലാംഗഡ രീതിയിൽ തരം താഴരുത് വൈദികർ മനുഷ്യനെ വെട്ടിമുറിക്കാനുള്ള കോടാലികളാകരുത് ഇത്തരക്കാരെ ജനം തിരിച്ചറിയണം കൈവിലങ്ങ് വയ്ക്കണം രാജ്യദ്രോഹത്തിനും മതകലഹത്തിനും കേസെടുത്ത് അകത്താക്കുകയാണ് വേണ്ടത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈനൂസ്